ഭീഷണി പ്രസംഗത്തിൽ ഏറനാട് എം എൽ എ പി കെ ബഷീറിനെതിരായ കേസ് പിൻവലിച്ച യു ഡി എഫ് സർക്കാർ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി കേസ് പിൻവലിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തണം വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കാനുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോടതി റദ്ദാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറനാട് എം എൽ എ പി കെ ബഷീറിനെതിരെ അന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേസെടുത്തിരുന്നത് മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഒരു പ്രധാന അധ്യാപകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സാക്ഷി പറയാൻ സി പി എംകാർ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാല് വെട്ടുമെന്നായിരുന്നു പി കെ ബഷീറിന്റെ ഭീഷണി പ്രസംഗം ഈ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്നാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും അത് പിൻവലിക്കുകയും ആയിരുന്നു അതിന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുകയും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോടതി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആകേണ്ട ആളല്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് പിൻവലിച്ചത് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതി വീണ്ടും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി തന്നെ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഏതായാലും വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി ഇങ്ങനൊരു തീർപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിധിയുടെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഏതായാലും പി കെ ബഷീറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി കേസ് പിൻവലിക്കുകയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിനെതിരെ അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നയാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ കേസ് പിൻവലിച്ച തീരുമാനം റദ്ദാക്കുകയും വീണ്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് വീണ്ടും ആ കേസ് പിൻവലിച്ച സാഹചര്യം പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് വിവാദ പ്രസംഗം ഉണ്ടായത് കൊലവിളി പ്രസംഗം എന്ന നിലയിൽ വലിയ നിലയിൽ വിവാദമായിരുന്നു ഇത് തുടർന്നാണ് അക്കാലത്ത് നേരത്തെ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേസെടുത്തത് എന്നാൽ ഭരണം മാറി യു ഡി എഫ് എത്തിയതോടെ ലീഗ് നേതാവും എം എൽ എയുമായ ബഷീറിൻ്റെ കേസ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു അതാണിപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കേസ് പിൻവലിക്കാനിടയായ സാഹചര്യമാണ് കോടതി സാഹചര്യമാണ് കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്